，军援乌克兰遇到的麻烦让美国人明白，专注于印太地区对付中国是做梦。观众朋友，大家好，我是傅先生。在美国的外交战略格局中，同时敌对中国和俄罗斯被认为是一个死结。但是俄乌冲突的爆发，让美国人看到了一个机会：基于俄军的钢铁洪流，未能在战场上对乌军形成碾压性的优势，证明俄罗斯不是苏联，其常规作战力量威慑欧洲的历史已经结束。俄乌冲突让欧洲很多国家开始整军备战。美国人认为，未来可以将欧洲的安全事务主导权交给欧洲国家来负责，美国则可以将更多的军事资源转移到印太地区，专门用于对付中国。也就是说，俄乌冲突似乎让美国人获得了一个契机，能够集中精力对付正在迅速崛起的解放军。那么，白宫和五角大楼设想的这个地缘政治战略格局，真的会实现吗？美国陆军战争学院。战略研究所的教授约翰·丹尼认为，从北约国家向乌克兰援助坦克的事儿就能证明，华盛顿将更多的军事资源转向印太地区对付中国过于理想化了。情况没有那么简单，在北约内部，关于是否向乌克兰提供坦克的争议持续的时间非常长，最终应该由谁先提供援助，几个国家吵的是不可开交。在英国突破红线，宣布援助挑战者二主战坦克以后，德国人仍然不同意提供豹二，要求美国必须先提供 M 1 A 2主战坦克。最终，华盛顿承诺提供31辆，由此才正式拉开西方向乌军提供主战坦克的大幕。对于美国而言，更加残酷的现实是，欧洲没有一个国家能够成为欧洲防务的领导者。德国有实力领导。欧洲的经济和技术发展，并且呢也有一定的政治影响力，但是没有领导防务的野心。英国由于已经脱欧，其经济看起来是越来越虚弱，英军的规模也严重缩减。法国虽然有领导欧洲的意愿，但是缺乏经济和军事实力。马克龙承诺， 2030年之前将军费扩大，但这需要几年的时间。意大利和西班牙。对待欧洲发挥更广泛的领导作用，兴趣不大，也缺少相应的实力。而像波兰这样的东欧国家，更不具备领导整个欧洲安全事务的能力。在可预见的未来，美国仍然需要在欧洲安全事务上发挥带头羊的作用。就算乌克兰战争以俄罗斯的撤军而结束，整个北约仍然要以美国为首领，让欧洲国家主导欧洲防务是不现实的。在未来的十几年里，俄罗斯仍然有可能成为欧洲的搅局者。面对这样的局面，美国就得不断的在欧洲消耗大量的军事资源。更残酷的是，如果美军在印太地区与解放军发生了冲突，还真指望不上欧洲能够回填美国。就国力而言，德国应该是唯一具有领导能力的欧洲大国，但是德国与中国的经济联系相当紧密。对于与中国进行全面对抗没有意愿，北约的组织形式又决定了将中国列为欧洲主要敌人的可能性微乎其微。所以，在北约内部向乌克兰提供坦克的争议表明，美国在未来必须同时关注两个方向，即欧洲战区和印太战区。这对于美国政府的对华军事战略竞争是不利的。从这个角度看，俄乌冲突的长期化。对俄罗斯而言是一个巨大的消耗，对美国来说同样是一种严重的消耗。不过，我们也要注意到，美国对付中国和俄罗斯可能会采取不同的策略。美国将继续在欧洲领导北约国家敌对俄罗斯，同时在独木难支的情况下，利用印太地区盟友的力量，构建对付中国的军事战略威慑态势。而我们则应优先考虑在政治、外交。军事上的对策，并在经济、贸易、技术发展和信息融合等领域提升自己的综合国力，以保持和发展中国在各个方面的战略竞争力，让美国遏制中国崛起的企图难以得逞。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。